முட்டியில <laughs> 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 Uh, you know, even uh, going to the restroom, all of that, we are doing that. Mutti is very important in our Indian. That's why hip is very important. Maybe again to do with the uh, gene and the heredity. That's the reason. And the plus environment. There are some changes also there, as I told you. What is the noise that you have to do with the noise? The noise that you have to do with the arthritis is uh, uh, very common. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தாக்கா தேய்மானும் இன்னும் அது அதே மாதிரி ரொமட்டாடோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் ரொமட்டாடோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்றது வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த ஜுவனல் ரொமட்டாடோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் சொல்லுவோம் அது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அதாவது அது வரும்போது அப்புறம் பை ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசு பத்து வயசு ஐ மீன் பத்து வருஷத்துக்குள்ளாரையே அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து பெட்டர்னு ஆயிடுவாங்க கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலனா அதுக்கு வந்து ரொமட்டாலஜிஸ்ட் போய் பார்க்கணும் அவங்க கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்டு கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கு வந்து ஆர்த்தோபெட்டிக் சர்ஜனை பார்க்க தேவையில்லை வெரி <laughs> அவங்கள ஐம்பது அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் தான் முட்டியெல்லாம் வலி இருக்குன்னுவாங்க மாடிப்படி ஏற முடியலன்னுவாங்க அப்புறம் உட்காந்து சேரில் இருந்து எந்திரிக்க முடியாதுன்னு வாங்க இந்த மாதிரி தான் பிகினிங்கில் அது வந்து தேய்மானம் அந்த டிசீஸும் வந்து ரொம்ப காமன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஜாயிண்ட்டை வந்து ரொம்ப அதிகமாக தான் எஃபெக்ட் பண்ணும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த க்ரோத் பிளேட்னு சொன்ன இல்லை க்ரோத் ஆறுது டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க ஜாயிண்ட்டும் கெட்டு போயிடும் அப்போ ஜாயிண்ட் கரெக்ட் அலைன்மெண்ட் இல்லாமல் கோணையா ஐ மீன் டேமேஜ் ஆகிட்டு வந்ததுனாக்கா அது வந்து ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரத்துக்கு சான்சஸ் உண்டு அதுவே அதே மாதிரி எஃபெக்ட் ஆகிறது வந்து செப்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்றது எனி ஏஜ் குரூப் யாருக்கானோ வரலாம் அப்புறம் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துனா அது பேர் ஆஸ்ட்ரோமலைட்டிஸ் போன்லேயே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் வந்து போன் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்ம எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எதனால்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அந்த போன் டெட் ஆகிடும் போன் டெட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த பாக்டீரியா போய் அதில் உட்காந்து அதுக்கு நியூட்ரிஷன் ஆட்டம் இருக்கும் அதனால் அந்த போன் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து நம்ம க்யூர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் எது எதனால் காரணம் அந்த காரணம் என்னென்னா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறோம் இல்லை மருந்து கொடுக்குறோம் மாத்திரை சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகுது மாத்திரை ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வயிற்றில் போனோடனே அது அப்சார்ப் ஆகி பிளட்டில் போகும் அந்த பிளட்டில் போயிட்டு எல்லா இடத்துலையும் போகும் அந்த போயிட்டு எங்கெங்கே பாக்டீரியா இருக்கோ அதெல்லாம் டெத் ஆகும் பட் இந்த எலும்பில் வந்து மாத்திரம் என்ன ஆகும்னா எலும்பில் வந்து ஆல்ரெடி டெட் ஆகிடுச்சு எலும்பே எலும்பே அந்த இடத்துல அதனால தான் அங்கே இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்போ அந்த ரத்த ஓட்டம் மூலிமா பாக்டீரிய கில் பண்ண முடியாது ஏன்னா அங்கே ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வரவாது வராது ஏன்னா அது அங்கே பிளட் சப்ளை இல்லை அதனால தான் நாங்கள் எப்பவுமே ஒரி பண்ணுறது வந்து போனில் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் பார்த்துக்கணும் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம் இது ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் இல்லை பிளேட்டு ராட்ஸ் போட்டோம்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப ஒரியிங் திங் ஏன்னா அது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது அதை எடுத்து விட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்து பண்ணலாம் ஐ மீன் இட்ஸ் நாட் தட் பண்ணவே முடியாதுன்ட்டு கிடையாது கரெக்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கரெக்ட் பாக்டீரியாவுக்கு எது சென்சிட்டிவ்னு கண்டுபிடிச்சி பண்ணலாம் பட் அது எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் ஈவன் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கழிச்சு கூட திருப்பி வரும் அப்படி வந்ததுனாக்கா திருப்பி அது வந்து எல்லாம் நம்ம வந்து திருப்பி ஆப்ரேஷன் பண்ணி எல்லாம் சரி பண்ணணும் அதனால் போன் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் நாங்கள் பார்க்குறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது எனி ஆப்ரேஷன் ஜாயிண்ட் ரிப்ளேஸ்மெண்ட்டோ பிளேட்டோ ஃபிக்சேஷனோ ஆறு என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் வி டேக் அட்மோஸ் கேர் அந்த தேட்டரில் வந்து யார் அதிகமாக நடமாட்டம் இல்லாமல் பார்ப்போம் கரெக்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுப்போம் அப்புறம் ஸ்டெரிலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக பார்க்கணும் அதுவே சாஃப்ட் இஷ்யூஸ் இல்லைனாக்கா அதாவது சப்போஸ் ஒரு மசிலில் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை அப்டமனில் இன்ஃபெக்ஷன் அதெல்லாம் ஈஸியாக போயிடும் ஏன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்தோம் வச்சுக்கோங்க அது நல்ல ரத்த ஓட்டம் இருக்குது அங்கே போய் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போய் கிருமிகளை கொண்டு வரும் அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் போனில் இதுதான் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் ரத்தம் வந்து ஒரு மருந்தை வந்து உடம்பில் உள்ள பல பகுதிகளுக்கு வந்து கடத்தி கொண்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க எலும்புகளுக்கு பக்கத்தெல்லாம் போகுது அதனால் கிருமிகள் தொற்று இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு ரத்தம் சம்மந்தமான நோய் இருக்கும்போது எலும்புகள் பாதிக்கப்படுமா பாதிக்கப்படுறதா இருந்தால் எந்த அளவு ரொம்ப அதிகம் ஐ மீன் அதாவது எலும்புக்கு உள்ளார இருக்கிறது தான் வந்து போன் மெர
அந்த எலும்புக்குள்ளார இருக்க போன் மேரோவில் தான் ரத்தம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த பாடி அதில் வந்து ஒயிட் செல் ஆர்பிசிஸ் இது மாதிரி எல்லாம் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் வரும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசீஸஸ் எல்லாம் அதில் வந்ததுன்னா கஷ்டம் அது நம்ம காமனாக பார்க்குறது வந்து மைல் மல்டிபிள் மைலோமான் மல்டிபிள் மைலோமான்றது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் கேன்சர் இன் த பிளட் விச் எஃபெக்ட்ஸ் த போன்ஸ் பிகாஸ் அங்கே தான் ஜாயின் அதுதான் ரொம்ப காமன் அதர் காமன் கேன்சர் இந்த போன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர் அதாவது காட்லேஜ் காட்லேஜ்லேருந்து வரலாம் எலும்பில் இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து வரலாம் இல்லை உள்ளேருந்து வரலாம் இல்லை வெளியே வந்து அந்த ஜவ்வுலேருந்து கூட வரலாம் ஸோ அதனால் கேன்சர் இந்த மெலிக்னன் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எலும்பில் வந்தால் கூட ரொம்ப டேஞ்சரஸ் பிகாஸ் அது வந்த உடனே எல்லா இடத்துலையும் பரவிடும் ஏன்னா ரத்த ஓட்டம் அவ்வளோ இருக்குது அதனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அந்த ஒரு இடத்துலேருந்து மேலே போயிடுச்சுன்னாக்க ரொம்ப ப்ராப்ளம் பட் நவ் டேஸ் தே காட் ஆங்காலஜிஸ்ட் கேட்டிங்கன்னா போனுக்குன்னு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஆர்த்தோபெட்டிக்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா போனு கேன்சருக்குன்னு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அந்த பிரான்ச்சில் அவங்க ப பண்ணுவாங்க அதனால் அந்த வந்து ஒய்டு எக்ஸிஷன் அதாவது நியர்பை எல்லா கேன்சர் எஃபெக்டட் இது இதெல்லாம் எடுத்துடணும் மசில்ஸு போனு செல்ஸு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் கீமோ தெரப்பி அப்புறம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி சரி பண்ணலாம் இப்போ வந்து லாட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் இன்னொன்று நடையை பற்றி கேட்கணும் ஒரு காலத்தில் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க எல்லாமே நடந்துருந்தாங்க இந்த காலத்தில் வந்து நடையும் கம்மியாக போச்சு பாடியில் வெயிட்டும் அதிகமாக போச்சு மூட்டு வலியெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு தொடர்ந்து நடந்தோம் அப்படிங்கும் போது வந்து இந்த கால் மூட்டு எலும்பு வந்து வந்து தேமானம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அல்லது ஒரு லிமிட்னால் எவ்வளோ தூரம் ஒரு நாளைக்கு வந்து நடக்கலாம் அதெல்லாம் லிமிட்டே கிடையாது ஒரு ஆளுக்கு பொறுத்து சப்போஸ் எனி திங் நீங்கள் நடக்கும்போது நடந்துகிட்டே இருக்கீங்க வழி ரொம்ப வந்ததுன்னா யூ ஷுட் ஸ்டாப் அதுதான் உங்களுடைய லிமிட்னு நடத்தும் எனக்கு வந்து நான் சப்போஸ் நாலு கிலோமீட்டர் போகிறேன் ஒன்றும் ப்ராப்ளம்னா ஐ எம் யூஸ் டு ஃபோர் கிலோமீட்டர் அதுவே சில பேருக்கு எடுத்திங்கனாக்கா ஒரு கிலோமீட்டர் ரொம்ப வலி இருக்குது ரொம்ப கஷ்டம்னா அது வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் பாடியில் வந்து ஒரு வலின்றது வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் அது உங்களை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக தான் அது சொல்லுது நான் வழி வருதுனாக்கா இஸ் டெல்லிங் யூ டோன்ட் டூ இட் அப்போ நீங்கள் அதை அதிகம் பண்ணி அப்போ பண்ணிங்கன்னா தான் ப்ராப்ளம் வரும் அதனால் ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ப்ராக்டிஸை தகுந்த மாதிரி தான் எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ் போகிறதோ இல்லை எவ்வளோ ஸ்டேஸ் சில பேர் திருப்பதி இதை வந்து ஈஸியாக நடப்பாங்க சில பேர் மூணு மணி நேரத்தில் போனால் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் ஐ மீன் தேர் யூஸ் டு இட் சப்போஸ் ரொம்ப ஃபிட்டாக இருந்து டெய்லி பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது தேர்ஸ் நோ லிமிட் சில பேர் மேரத்தான் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் உள்ள ஓடலாம் சடனாக மாத்திரம் பண்ணக்கூடாது எதுவுமே தட் இஸ் டேஞ்சரஸ் ஆனால் எது பண்ணாலும் ஸ்லோலி ஆர்மிங்க பட் இந்த எக்ஸசைஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் போன் அண்ட் ஜாயின்ஸ் அண்ட் மசில்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கிறதுக்கு வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாக்டர் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது ஏகப்பட்ட வித்தியாசத்துலேயே வந்து பல வேறுபாடுகள் இருக்கிறத சொல்லியிருந்தீங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முறையும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி வேறு வேறு மாதிரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க உதாரணத்துக்கு காலில் வந்து இந்த பிளேட்ஸ் வைக்கிறது கையில் வந்து பிளேட்ஸ் வைக்கிறது ஆக்சிடெண்ட் அனுப்போம் அதெல்லாம் எந்த இதில் சார்ந்து வருது இல்லை நீங்கள் ஒரு தடவை அப்போ கொஸ்டின் கேட்ட மாதிரி பழைய காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எப்படி சேஞ்சஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் முன்னாலெலாம் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ்ன்றது வந்து பெருசாக ஒன்றும் வரல அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது உடஞ்சதுனாக்கா வெளியே வந்து கொடுத்து இன்னும் மேபி இந்த கட்டை இல்லை ஏதாவது வச்சு ஸ்டெடியாக வச்சு வெளியே கட்டி விட்ருவாங்க அப்படி கட்டினாக்கா அந்த போன் எப்படியும் ஜாயின் ஆகிடும் நம்மளுடைய எய்ம் வந்து மாத்திரம் கரெக்டாக என்ன பொசிஷன் டிஃபார்மிட்டி இல்லாமல் அதே சமயத்தில் சீக்கிரம் ஜாயின் ஆகிற மாதிரியும் மூமெண்ட்டும் ஃபுல்லாக வர மாதிரி தான் நம்ம எய்ம் அது வந்து கட்டு போடுறவங்கள தோஸ் டேஸ் ஆல்சோ ஜாயின் ஆகிடுச்சு பட் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் ப்ரிசைஸாக பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் போன் நீங்கள் ஒட்டினாலும் ஜாயின் ஆகிடும் ஐ மீன் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஏதாவது ஒன்று உடஞ்சி விடும் அதை வந்து மூவ்மெண்ட் இல்லாமல் பார்த்துட்டா ஜாயின் ஆகிடும் பட் அதுவே மூவ்மெண்ட் இருந்துகிட்டே இருந்தனாக்கா அது ஜாயின் ஆகாது இட் கீப் ஆன் மூவிங் மூவிங் அப்புறம் எதாவது தப்பாயிடும் ஸோ இந்த காலத்தில் வந்து லாட் ஆஃப் அட்வான்ஸஸ் ஹவ் கம் இன்னும் ட்ரோமான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேறு ஏதோ ஒரு லெவலில் வந்துட்டோம் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது இப்போ வந்து நாலஞ்சு போன் உடஞ்சா கூட ஆப்ரேட் பண்ணி அன்றைக்கே பண்ணி அடுத்த நாள் காலையிலே வீக் கெட் அம் அப் வாக்கிங் பிகாஸ் அது பண்ணால் தான் அதோடய ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா வரும் அந்த பேஷண்ட்டுக
அப்படி ஸ்டிஃப்னஸ் வராமல் இருக்கிறது தான் எய்மு இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து டிஃபார்மிட்டி இருந்ததுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது லைஃப் டைம் உங்களுக்கு போயிடும் அது ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லாமல் சரி டாக்டர் இன்றைக்கி ப்ரோக்ராமில் வந்து ஆரம்ப காலங்களிலிருந்து சிகிச்சை முறை எந்த அளவுக்கு மாறுபட்டு வருது எலும்பை பாதுகாக்கிறதுக்கான முறைகள் இப்படி பல விஷயங்கள் குறித்து பேசணும் மீண்டும் நாளை தொடரலாம் டாக்டர் ஓகே தேங்க்யூ